യോഹനാന്റെ സുവിശേഷം അതിൻ്റെ ഒന്നാം അധ്യായം ഒന്നു മുതൽ അഞ്ച് വരെയുള്ള വേദഭാഗം നമുക്ക് വായിക്കാം യോഹനാൻ്റെ സുവിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായം ഗോസ്ബൽ ഓഫ് ജോൺ ചാപ്റ്റർ വൺ ബിഗിനിങ് വിത്ത് വേഡ്സ് വൺ ത്രൂ ടു വേഡ്സ് ഫൈവ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ യോഹനാന്റെ സുവിശേഷം നമുക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നൽകി തന്നിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം അതിൻ്റെ പർപ്പസ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ചിന്തിപ്പാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞു യോഹനാൻ്റെ സുവിശേഷം ഇരുപതാം അധ്യായം മുപ്പത് മുപ്പത്തൊന്ന് വാക്യങ്ങളാണ് അതിൻ്റെ പർപ്പസായിട്ട് ദ പർപ്പസ് ഓഫ് ദ എപ്പിസൽ ഓഫ് സോറി ദ ഗോസ്ബൽ ഓഫ് ജോൺ അതിൻ്റെ പർപ്പസായിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ കണ്ടു എന്നാൽ യേശു ദൈവപുത്രനായ ക്രിസ്തു എന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കേണ്ടതിനും വിശ്വസിച്ചിട്ട് അവൻ്റെ നാമത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജീവൻ ഉണ്ടാകേണ്ടതിനും ഇത് എഴുതിയിരിക്കുന്നു യോഹനാൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൽ ഏത് ക്രിസ്തുവിനെ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നുവോ ഏത് യേശുവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നുവോ ആ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ ജീവനുണ്ടാകും അത് വളരെ പ്രാധാന്യമാണ് യോഹനാൻ്റെ സുവിശേഷം ഏതേശുവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നുവോ നമ്മൾ കണ്ടു വേറെ യേശു ഉണ്ട് വേറെ സുവിശേഷമുണ്ട് മറ്റേ വേറെ ആത്മാവുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് ജീവൻ ഉണ്ടാകുമെന്ന് വേദപുസ്തകം പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല തിരുവഴുത്തിൽ വെളിപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന യേശുവിനെ കർത്താവും രക്ഷിതാവുമായി അംഗീകരിക്കണമെങ്കിൽ അത്രീ ഏക ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തി ഒരു മനുഷ്യനിൽ ഉണ്ടായേ കഴിയും പിതാവ് ആകർഷിച്ചിട്ടല്ലാതെ ആരും പുത്രൻ്റെ അടുക്കൽ വരുന്നില്ല അങ്ങനെ പിതാവ് ആകർഷിക്കുന്നത് അവിടുത്തെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാലാണ് പിതാവ് പുത്രൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ത്രീ ഏക ദൈവമാകുന്ന ഏക സത്യ ദൈവം ത്രീ ഏക ദൈവമാകുന്ന എന്നേക്കും മൂന്ന് ആളത്വങ്ങളിൽ സ്ഥിതനായിരിക്കുന്ന എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നിരി ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണയാൽ ആ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹത്താൽ ആ പുത്രൻ്റെ യാഗമരണത്താൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്താൽ മാത്രമേ ഒരു വ്യക്തി രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നുള്ളൂ അത് വളരെ വ്യക്തമാണ് അപ്പോൾ യോഹനാൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൽ ഏത് യേശുവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ ശ്രദ്ധേയമാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു യേശുവല്ല ഒന്നുകൂടെ പറയട്ടെ യേശുനാമക്കാരുടെ യേശുവല്ല യഹോവ സാക്ഷികളുടെ യേശുവല്ല വേദപുസ്തകം ഏത് യേശുവിനെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നുവോ ആ യേശു ആ യേശുവിൽ മാത്രം ജീവൻ ലഭിക്കും വേറെ ഒരു യേശുവിലും കിട്ടത്തില്ല അപ്പോൾ ദൈവപുത്രനാകുന്ന യേശു പുത്രനായ യേശു പിതാവിൻ്റെ ഏകജാതനായ യേശു ആ യേശുവിൽ വിശ്വസിച്ചിട്ട് ജീവൻ ഉണ്ടാകേണ്ടതിന് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതിയിരിക്കുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ 
ഇത് ഡോക്ടറിന ഉപദേശന പക്ഷെ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റാ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റാ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കും അത് വലിയ പ്രാധാന്യമൊന്നുമില്ല അല്ല നമ്മുടെ നിത്യതയെ നിർണയിക്കുന്ന ഉപദേശമായിത് നിത്യതയെ നിർണയിക്കുന്ന ഉപദേശമാണ് നമ്മൾ നിത്യ ജീവനിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമോ അതോ നിത്യ മരണത്തിലേക്ക് മാറ്റപ്പെടുമോ എന്നുള്ള ലൈഫ് ഓർ ഡെത്ത് അതിനെ നിർണയിക്കുന്ന അതീവ പ്രാധാന്യമുള്ള യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ഉപദേശമാണ് യോഹനാൻ്റെ സുവിശേഷം നമ്മൾ ഇന്ന് ചിന്തിക്കാൻ പോകുന്ന വേദഭാഗം ഭയങ്കര അത് വളരെ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വേദഭാഗങ്ങളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ സമയം നമുക്ക് പോരാ സമയം തീരെ പോരാ ട്രൂലി ടൈം ഈസ് നോട്ട് സഫിഷ്യൻറ്റ് പക്ഷേ സമയത്തിനുള്ളിൽ പറയാനും ദൈവം എനിക്ക് കൃപ തന്നിട്ടുണ്ട് വേണ്ട നിലയിൽ വിശദീകരിക്കാൻ പറ്റുകയില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഈ തിരുവചന ഭാഗത്തേക്ക് നമ്മൾ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയെ തിരിക്കുവാനായിട്ട് പോകുകയാണ് യോഹനൻ്റെ സുവിശേഷം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നമുക്ക് വളരെ വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളവയാണ് ഈ ഞാൻ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ജങ്ക് ഫുഡ് ഭയങ്കര രുചിയാണ് ഭയങ്കര രുചിയാണ് ജങ്ക് ഫുഡ് ജങ്ക് ഫുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാമല്ലോ ഈ അപ്പച്ചൻ്റെ പടവും വേറെയൊക്കെ ഒത്തിരി പടങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള ഫുഡ് ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ പേരാ ജങ്ക് ഫുഡ് അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത് ആരെങ്കിലും സ്യൂ ചെയ്യുമോ എന്ന് പേടിച്ചിട്ടാ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ പ്രശ്നമില്ലല്ലോ ഏ അതിൻ്റെ പേരാ ജങ്ക് ഫുഡ് ഇറ്റ് ഹാസ് നോ ന്യൂട്രീഷണൽ വാല്യൂ ചീർത്തു വരത്തേ ഉള്ളൂ ചീർത്തു വരത്തേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ജങ്ക് ഫുഡ് കേൾക്കാൻ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ് ഇന്നത്തെ മാത്രം പ്രശ്നമല്ല ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ തൊട്ട് ആ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാ എൻ്റെ വിഷയം അതല്ലെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് അങ്ങ് ഞാൻ ഒന്ന് വായിച്ച് അങ്ങനെ ജങ്ക് ഫുഡ് എന്ന് പറയുന്ന തുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങളെ ഒന്ന് അറിയിക്കുവാനായിട്ട് ഒരു വേദഭാഗം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് ഒന്ന് തിമത്തിയോസ് നാലിൻ്റെ ആറ് മുതലൊന്ന് വായിച്ച് നോക്ക ഇത് സഹോദരൻ ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോൾ എഴുതുന്നത് ഇത് നീ സഹോദരന്മാരെ ഗ്രഹിപ്പിച്ചാൽ നീ അനുസരിച്ച വിശ്വാസത്തിൻ്റെയും സത് ഉപദേശത്തിൻ്റെയും അടുത്ത വാക്കൊന്ന് വായിക്കാമോ വചനത്താൽ പോഷണം ലഭിച്ച് അപ്പോൾ പോഷണം കിട്ടുന്നത് ഏതാ സത് ഉപദേശമാണ് സത്യവചനത്താലെ പോഷണം കിട്ടും സത്യവചനത്താലെ ആത്മാവിൽ ജീവൻ ഉണ്ടാകും സത്യവചനത്തിൻ്റെ ഉപദേശത്താലെ ജീവിതം മാറത്തുള്ളൂ അല്ലാതെ ആ യേശു വിടുവിക്കും യേശു വിടുവിക്കും യേശു സൗഖ്യമാക്കും യേശു അത് ചെയ്യും യേശു ഇത് ചെയ്യും ആ ചെയ്യും അത്രയേ ഉള്ളൂ ശങ്കരം പിന്നെ തെങ്ങല ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല ആ യേശു ചെയ്തു കാര്യം ശരിയാ പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒന്നല്ല സതുപദേശത്തിൻ്റെ വചനത്താൽ എന്ത് കിട്ടണം പോഷണം കിട്ടണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വേദപുസ്തകം നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ പോഷിപ്പിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ പോഷിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് എങ്ങനെ മനസ്സിലാകും ഒരു ഭക്ഷണം നമുക്ക് പോഷണം ന്യൂട്രീഷൻ തരുന്നുണ്ടോ എന്ന് എങ്ങനെ മനസ്സിലാകും ആരോഗ്യം ഉണ്ടാകും ആത്മീക ആരോഗ്യം നമുക്കുണ്ടോ ആത്മീക ആരോഗ്യം ഉണ്ടോ എന്ന് എങ്ങനെ അറിയുന്നേ വളരെ സിമ്പിളാണ് വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോൾ അറിയാം എങ്ങനെ അറിയാം വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പം പെട്ടെന്നൊരുവൻ 
സിഗ്നൽ ഒന്നും ഇടാതെ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ളിലുണ്ടാകുന്ന ഒരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ടല്ലോ അത് പണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പത് ഇവിടെ വന്നപ്പോഴും ഇപ്പോഴും ഒരുപോലാണെന്ന് അതിൻ്റെ അർത്ഥം പോഷണം ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ലെന്ന് പുറത്ത് പറയുന്ന കാര്യമല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഉള്ളിലെ കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ പോഷണം കിട്ടിയോ എനിക്ക് ആരോഗ്യം കിട്ടുന്നുണ്ടോ അല്ലെ എന്തുവാട്ട് ഹസ്ബൻഡിനോടുള്ള ഇടപാട് അല്ലെ വൈഫിനോടുള്ള പെരുമാറ്റം പണ്ട് പണ്ടത്തെ പോലെ ആണോ ഇപ്പോഴും എന്തേലും മാറ്റം ഉണ്ടോ മാറ്റമില്ലേ ഒരു പോഷണവും കിട്ടിയിട്ടില്ല ഒരു പോഷണം കിട്ടിയില്ല ജോലി സ്ഥലത്ത് ആ അവൾ എനിക്കിട്ട് പാര വെച്ചു ഞാൻ അവ കിട്ടും പണി അതാണോ ഇപ്പോഴും ഉള്ളിലെ ചിന്ത നിങ്ങളുടെ കാര്യം മാത്രമല്ല എല്ലാവരുടെയും കാര്യം അതിന് മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ടോ മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ടേ പോഷണം കിട്ടുന്നുണ്ട് മാറ്റം വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ ജങ്ക് ഫുഡ് ആ കേൾക്കാനും ഇഷ്ടം കാരണം മാറ്റം വരുന്നത് കേൾക്കാൻ എനിക്ക് താല്പര്യമേ ഇല്ല കാരണം അതാണ് ബൗലോസ് താഴോട്ട് പറയുന്നത് സാധുപദേശത്താൽ നിനക്ക് എന്ത് കിട്ടും പോഷണം കിട്ടും എന്നാൽ വേറെ ഒന്നുണ്ട് ഭക്തി വിരുദ്ധമായ കിഴവിക്കഥകൾ കേൾക്കാൻ ആ താല്പര്യം കിഴവിക്കഥകൾ ഓൾഡ് വൈഫ് സ്റ്റൈൽസ് കിഴവിക്കഥകൾ കിഴവിക്കഥകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നറിയാം ഓൾഡ് വൈഫ് സ്റ്റൈൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഉറക്കാൻ നേരം പറയുന്ന സ്റ്റോറീസ് ഇല്ലേ അതിൻ്റെ പേരാ അതിനൊരു വാല്യൂ ഇല്ല പിന്നെ തൽക്കാലം അവരെ ഒന്ന് സൂത്ത് ചെയ്ത് ഉറക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ ഇന്ന് ഇത് കേൾക്കാനാണ് ഇഷ്ടം ഞാൻ പലപ്പോഴും കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒരേ കുഞ്ഞു തന്നെ ഡെയിലി ആ സ്റ്റോറി തന്നെ കേൾക്കണം പറയാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം അത് നമ്മളൊന്ന് തെറ്റിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പറയാം അല്ല അല്ല അങ്ങനല്ല എന്നിങ്ങോട്ട് പറയും പക്ഷേ എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഈ കുഞ്ഞിന് അതേ സ്റ്റോറി കേൾക്കണം അങ്ങനെ ഇന്ന് സഭയിൽ പലർക്കും ഒരേ സ്റ്റോറി കേട്ടാൽ മതി എന്താ സ്റ്റോറി വിടുതൽ വരുന്നു അനുഗ്രഹം വരുന്നു നിന്റെ ശത്രുവിനെ വെട്ടിമാറ്റാൻ പോകുന്നു ഇന്നലെയും കേട്ടതാ അഞ്ചു വർഷം മുമ്പ് കേട്ടതാ പത്തു വർഷം മുമ്പ് കേട്ടതാ ഇപ്പോഴും കേൾക്കാൻ താല്പര്യം അത് തന്നെയാ കിഴവിക്കഥകളെ ഒഴിച്ച് ദൈവഭക്തിക്ക് തക്കവണ്ണം ട്രെയിൻ യുവേഴ്സൽസ് ടു ബി ഗാഡ്ലി ഒഴിവാക്ക് ജങ്ക് ഫുഡ് മാറ്റ് ട്രെയിൻ യുവേഴ്സൽസ് ടു ബി ഗാഡ്ലി ട്രെയിൻ ചെയ്യുക ജിംനേഷ്യം മസിൽസ് വരണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ട്രെയിൻ 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 പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ സമയം വളരെ ചുരുക്കം എങ്കിൽ പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഞാൻ പറയും ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ സാധു ഉപദേശത്താൽ മാത്രമേ പോഷണം കിട്ടത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഈ വേദഭാഗം നമുക്ക് തിരുവഴുത്തിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ആ ഭാഗം ഒന്ന് ചിന്തിക്കാം യേശു കർത്താവിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു വളരെ വളരെ തേജസ്സുള്ള ഗ്ലോറിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വിശദീകരണമാണ് യോഹനാൻ അപ്പോസോലൻ അവിടെ നൽകുന്നത് യേശുവിനെ അവിടുത്തെ ഐഹിക ജീവിതകാലത്ത് യോഹന്നാനെ പോലെ അടുത്തറിഞ്ഞ വേറെ ഒരു ശിഷ്യനെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നില്ല കർത്താവിൻ്റെ മാർവോട് ചാഞ്ഞിരുന്ന മാത്രമല്ല ദീർഘകാലം ഈ ഭൂമിയിൽ മറ്റ് അനേക അപ്പോസോലന്മാരെക്കാളും ജീവിച്ചിരിപ്പാൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു മനുഷ്യനാണ് യോഹന്നാൻ ഈ യോഹന്നാൻ കർത്താവിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഭയങ്കര വാചാലതയാ ഇവിടെ മാത്രമല്ല യോഹന്നാന്റെ ഒന്നാം ലേഖനം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേ ഒന്നാം ലേഖനം അതിൻ്റെ ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ചില വാക്കുകളൊന്ന് വായിച്ചേ 
തുടങ്ങുന്നത് എപ്പോഴും ആരെ കുറിച്ചാ ആദി മുതൽ ഉള്ളതും ഓ യോഹന്നാൻ ആരംഭിക്കുന്നത് ബേത്തലഹേമിലെ സ്റ്റോറി ബേത്തലഹേമിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞല്ല ആരംഭിക്കുന്നത് ആദി മുതൽ ഉള്ളത് ഇവിടെ യോഹനാൻ ആരംഭിക്കുന്നതും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ബിഗിനിങ് വിശുദ്ധ തിരുവഴുത്തിൽ മോശ ആരംഭിക്കുന്നത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ആദിയിൽ വചനം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ വചനം അല്ലെങ്കിൽ ആദിയിൽ ദൈവം ആകാശവും ഭൂമിയും സൃഷ്ടിച്ചു ഇവിടെ യോഹനാൻ ആരംഭിക്കുന്നത് ആദിയിൽ വചനം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ യേശു കർത്താവ് ആരാകുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള കാര്യമാണ് യേശു കർത്താവ് സമ്പൂർണമായും ഒരേ സമയം ദൈവവും സമ്പൂർണമായി ഒരേ സമയം മനുഷ്യനും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു രക്ഷയില്ല യേശു കർത്താവ് സമ്പൂർണമായി മനുഷ്യനായതുകൊണ്ട മരണം ആസ്വദിക്കാൻ കർത്താവിന് കഴിഞ്ഞത് മക്കൾ ജഡരക്തങ്ങളോട് കൂടിയവർ ആകെ കൊണ്ട് അവനും ആര് യേശുവും അവരെ പോലെ ജഡരക്തങ്ങളോടെ കൂടിയവനായി ഇൻ ഓർഡർ ദാറ്റ് എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഓർക്കുന്നുണ്ടാവേത് ഭാഗം മക്കൾ ജഡരക്തങ്ങളോട് എബ്രാഹിലേന് രണ്ടാമത്തെയാ മക്കൾ ജഡരക്തങ്ങളോട് കൂടിയവർ ആകുകൊണ്ട് അവനും അവരെ പോലെ ജഡരക്തങ്ങളോട് കൂടിയവനായി മരണത്തിൻ്റെ അധികാരിയായ പിശാജിനെ തൻ്റെ മരണത്താൽ നീക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് യേശു എന്തായി തീർന്നത് മനുഷ്യനായി ജഡരക്തങ്ങളോട് കൂടിയവൻ ആയി തീർന്നത് കാരണം മുകളിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു ദൂതന്മാർക്ക് മരിപ്പാൻ കഴിയുകയില്ല കാരണം ദൂതന്മാർക്ക് മരിപ്പാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ട് ദൂതന്മാരിലും അല്പം താഴ്ച വന്നു ഏതാണ് ആ താഴ്ച നമ്മളെ പോലെയായി ജഡരക്തങ്ങളോട് കൂടിയവനായി യേശു എന്തിന് ജഡരക്തങ്ങളോട് കൂടിയവനായി ഏറ്റവും പരമപ്രധാനമാകുന്ന ഉദ്ദേശം മരിക്കാൻ വേണ്ടി കർത്താവ് വന്നു ഇനിയും യേശു ജഡരക്തങ്ങളോട് കൂടിയവനായി കേവലം മനുഷ്യനായിരുന്നു എങ്കിൽ നമുക്കൊരു രക്ഷയില്ല കാരണം ദൈവത്തിന് വീണ്ടെടുപ്പ് വില കൊടുപ്പാൻ ർക്കും കഴിയത്തില്ല സഹോദരൻ ശവക്കുഴി കാണാതെ എന്നേക്കും ജീവിച്ചിരിക്കേണ്ടതിന് അവനെ വീണ്ടെടുപ്പാനോ ദൈവത്തിന് വീണ്ടെടുപ്പ് വില കൊടുപ്പാനോ ആർക്കും കഴിയുകയില്ല അവരുടെ പ്രാണൻ്റെ വീണ്ടെടുപ്പ് വിലയേറിയതാകുന്നു ബിയോണ്ട് all the prices it is impossible for man to redeem man it takes the second person of the trinity triune god god himself taking upon himself the form of man and offering himself as a ransom സർവശക്തനാകുന്ന ത്രിയേക ദൈവം അതിൽ പുത്രനാകുന്നവൻ മനുഷ്യ സാദൃശ്യത്തിലായി മനുഷ്യൻ്റെ വേഷമെടുത്തിട്ട് അവിടുന്ന് വീണ്ടെടുപ്പ് വില കൊടുത്താൽ മാത്രമേ 
അത് സാധിക്കത്തുള്ളൂ ഞാൻ പറഞ്ഞു മനസ്സിലായോ യേശുവിൻ്റെ ദൈവത്വം യേശുവിൻ്റെ മനുഷ്യത്വം ഇത് രണ്ടും ഒരുപോലെ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് യേശു ആര് എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഞാൻ അതാ പറഞ്ഞത് ഏതേലും യേശുവിനെ വിശ്വസിച്ചാൽ രക്ഷയില്ല ഏതേലും യേശുവിനെ വിശ്വസിച്ചാൽ രക്ഷപ്പെടുകയല്ല വേദപുസ്തകം പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന യോഹനാൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൽ നാം വായിക്കുന്ന ആ യേശു ദൈവപുത്രൻ എന്ന് വിശ്വസിക്കേണ്ടതിന് വിശ്വസിച്ചിട്ട് അവിടുത്തെ നാമത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജീവൻ ഉണ്ടാകണം അപ്പോൾ ഈ യേശു ആരാ ഈ യേശു ദൈവം പക്ഷെ ദൈവത്തെ ആരും ഒരു നാളും കണ്ടിട്ടില്ല കാരണം ദൈവം അമർത്തിയതയുള്ളവനും അടുത്തുകൂടാത്ത വെളിച്ചത്തിൽ വസിക്കുന്നവനും മനുഷ്യരാരും കാണാത്തവനും കാണാൻ കഴിയാത്തവനും ആ ദൈവം അങ്ങനെയുള്ള ദൈവത്തെ മനുഷ്യന് കാണണമെങ്കിൽ ദൈവം വിചാരിക്കണം അല്ലെ കാണാൻ പറ്റുകയല്ല അങ്ങനെ ദൈവം വിചാരിച്ചു ഞാൻ എന്നെ തന്നെ അവർക്ക് വെളിപ്പെടുത്തണമെന്ന് ചിന്തിച്ചു ഞാൻ പറയുന്നത് ഘനമുള്ള ഉപദേശമാ എൻ്റെ ഒപ്പം നിങ്ങൾ വരണം ദൈവം തന്നെ തന്നെ മനുഷ്യൻ വെളിപ്പെടുത്തണമെന്ന് അവിടുത്തെ തിരു ഹൃദയത്തിൽ ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടം തോന്നി അങ്ങനെ ഇഷ്ടം തോന്നിയപ്പം അങ്ങനെ സ്നേഹം തോന്നിയപ്പം തൻ്റെ ഏകജാതനാകുന്ന പുത്രനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരുത്തനും ഏവനും നശിച്ചു പോകാതെ നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് ആ പുത്രനെ ഇങ്ങോട്ടയക്കാൻ തരാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവം ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചു അതാ യേശു ക്രിസ്തു ആ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചായോ എന്റെ സുവിശേഷം പറയുന്നത് അപ്പോൾ മതായി സുവിശേഷവും മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷവും ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷവും മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം ഒഴികെ മതായും ലൂക്കോസും ബേത്തലഹേമിലെ ആ ചരിത്രത്തിൻ്റെ വിശദീകരണം കൊണ്ട് തുടങ്ങുന്നെങ്കിൽ യോഹനാം പറയുകയല്ല ബേത്തലഹേം അല്ല തുടക്കം ബേത്തലഹേം അല്ല തുടക്കം പിന്നെ തുടക്കം എവിടാന്നറിയാമോ ആദിയിൽ ഇൻ ദ ബിഗിനിങ് ആദിയിൽ വചനം ഉണ്ടായിരുന്നു വചനം ദൈവത്തോട് കൂടെ ആയിരുന്നു വചനം ദൈവമായിരുന്നു അവൻ ആദിയിൽ ദൈവത്തോട് കൂടെയായിരുന്നു അനേക കാര്യങ്ങൾ അവിടെ കുത്തി നിറച്ചേക്കുക അതിൻ്റെ ഗ്രീക്കും ഹിബ്രുവും ഒന്നും നമ്മൾ പോകേണ്ട കാര്യമില്ല സിമ്പിളായിട്ടൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം വളരെ ലളിതമായിട്ട് അതൊന്നും നമുക്ക് പറഞ്ഞാലും നമുക്ക് മനസ്സിലാകത്തുമില്ലല്ലോ അതിൻ്റെ ഗ്രാമാറ്റിക്കൽ ഫോർമേഷനും അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇത് വളരെ ലളിതമായിട്ടൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം പ്രധാനമായിട്ട് അവിടെ പറയുന്ന ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ദ ജീസസ് ഹും ജോൺ ദി അപ്പോസൽ പ്രസൻസ് ഇൻ ദ ഗോസ്പൽ ഈസ് ഇറ്റേണൽ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം യോഹനാന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ യോഹന്നാൻ വിശദീകരിക്കുന്ന യേശു നിത്യന ആദ്യം അന്തവുമില്ല ഹി വാസ് ഹി ഈസ് ഹി വിൽ ബി ഫോർ അവർ തുടക്കമില്ല ഒടുക്കമില്ല ആദ്യം അന്തവുമില്ലാതെ യഥാവാനായി എന്നേക്കും 
സ്ഥിതനായിരിക്കുന്ന ഇറ്റേണലി എക്സിസ്റ്റിംഗ് വിതൗട്ട് എനി ചേഞ്ച് യഥാവാനായി നിത്യനായി വിരാജിച്ചരുളുന്ന നിത്യപുത്രൻ ആ പുത്രനെ കുറിച്ച യോഹനാ പറയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുത്രൻ ഇല്ലാതിരുന്ന ഒരു അവസ്ഥയും ഒരു സമയവും ഒരു നിത്യതയുടെ ഭാഗത്തുമില്ല ഹി വാസ് ഹി ഈസ് ഹി വിൽ ഫോർ അവർ ബി ഇൻ ദ ബിഗിനിങ് ആദിയിൽ വചനം ഉണ്ടായിരുന്നു സഭാചരിത്രം നമ്മൾ പഠിച്ചാൽ ഈ ദുരുപദേഷ്ടാക്കന്മാരുടെ ഒക്കെ ഒരു സവിശേഷത ഒന്നുകിൽ അവർ യേശുവിൻ്റെ ദൈവത്വത്തെ നിഷേധിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അവർ യേശുവിൻ്റെ മനുഷ്യത്വത്തെ നിഷേധിക്കും യോഹനാൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ യേശു ജഡത്തിൽ വന്നില്ല എന്ന് പറയുന്ന ചിലരുണ്ടായിരുന്നു അതാണ് യോഹനാൻ്റെ ഒന്നാം ലേഖനത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് അതാണ് യോഹനാൻ പറയുന്നത് അങ്ങനെ നിഷേധിക്കുന്നവനെ യോഹനാൻ എന്താ വിളിക്കുന്നേ ഏതിർ ക്രിസ്തു എന്നാ വിളിക്കുന്നേ എന്നിട്ട് അവർ സഭയുടെ പുറത്തുള്ളവരൊന്നും അല്ലായിരുന്നു അവർ സഭയുടെ അകത്തുള്ളവരായിരുന്നു അപ്പൊ യേശുവിനെ കുറിച്ച് തെറ്റായി പഠിപ്പിക്കുന്നവർ എല്ലാ കാലഘട്ടത്തിലും സഭയ്ക്കുള്ളിലാ ഉണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷെ അവരെ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വിളിക്കുന്ന പേര് എതിർ ക്രിസ്തു കള്ളൻ എന്നൊക്കെയാണ് വിളിക്കുന്നത് ഒന്നുകിൽ യേശു മനുഷ്യനല്ലായിരുന്നു എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ പറയും യേശു ദൈവം അല്ലായിരുന്നു ദൂതന്മാരെക്കാളൊക്കെ ഇച്ചിര ഹയർ അപ്പിലുള്ള ഒരു ബീയിങ് ആയിരുന്നു യേശു എന്ന് പറയുന്നവരുണ്ട് മറ്റു ചിലർ പറയുന്നു ഇത് മൂന്ന് മൂന്ന് അവസ്ഥകളാണ് പിതാവ് ഒരവസ്ഥ പുത്രൻ വേറൊരവസ്ഥ പരിശുദ്ധാത്മാവ് മറ്റൊരവസ്ഥ നോ അതൊന്നും അല്ല ഇവിടെ കാണുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചേ ആദിയിൽ വചനമുണ്ടായിരുന്നു ഈ വചനം അവിടുന്ന് ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ അവിടുന്ന് അദൃശ്യനായ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രതിമയാണ് സകല സൃഷ്ടിക്കും ആദ്യജാതനാണ് ഈ വേദഭാഗം എടുത്തിട്ട് ആ പലരും പറയുന്നത് യേശു എന്താ നോക്കിയേ നോക്കി ഹി ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് ബോൺ ഓഫ് ഓൾ ക്രിയേഷൻസ് ക്രിയേഷൻസ് ക്രിയേറ്റഡ് ആണെന്ന് പറയുന്നു എന്നാൽ ആ വേദഭാഗം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേ ഹി ഈസ് നോട്ട് അവിടുന്ന് സകല സൃഷ്ടികൾക്കും ഇടയിൽ ഒന്നാമതുണ്ടായ ഒരു സൃഷ്ടിയല്ല പിന്നെ എന്താ അവിടുത്തെ വാദം ശ്രദ്ധിക്കണം ആദ്യ ജാതൻ ആദ്യ ജാതൻ ഫസ്റ്റ് ബോൺ എന്ന് പറയുന്ന ആ പദം വേദപുസ്തകത്തിൽ ആദ്യം ജനിച്ചവൻ എന്ന അർത്ഥത്തിലല്ല പിന്നെയോ ഒന്നാമൻ എക്സലൻസി ഉള്ളവൻ ശ്രേഷ്ഠൻ എന്നൊക്കെയുള്ള പദത്തില ഉപയോഗിച്ച് ഇസ്രയേൽ എനിക്ക് ആദ്യജാതൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവനെ ഞാൻ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാമല്ലോ ഇസ്രയേലിൻ്റെ ചരിത്രത്തിലും രണ്ടാമത് ജനിച്ചവനെയാണ് ആദ്യമാക്കി ആര്യ ആക്കിയേ ആദ്യ ജാതൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നേ അപ്പോൾ അവൻ ജനിച്ചതിൻ്റെ വിഷയം അല്ല അവിടെ അവൻ്റെ പദവിയാ അപ്പോൾ ആദ്യ ജാതൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അല്ലാതെ ആദ്യം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവനെന്നല്ല ഇനിയും യേശു കർത്താവ് സൃഷ്ടിയല്ല എന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നതാണ് ഈ വേദഭാഗം അതിന് മൂന്നാം വാക്യം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ സകലവും അവൻ 
മുഖാന്തിരം ഉളവായി ഉളവായതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കണം ആ പദപ്രയോഗം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഗ്രീക്കും ഹീബ്രൂ ഒന്നും വേണ്ട നമ്മുടെ സിമ്പിൾ മലയാളം മതി അത് വളരെ വ്യക്തമാ സകലവും അവൻ മുഖാന്തരം ഉളവായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾ തിങ്സ് വർ മെയ്ഡ് ത്രൂ ഹിം വിതൗട്ട് ഹിം nothing was made that who has that has been made ulavayadannu vilikkan kariyunna onnum sadhikane ulavayi srishtikkapettu created made enna endineyokka vilikkan pattumo adonnum engane alla ulavayad appo yesu enda സൃഷ്ടി അല്ല യേശു ഉളവായതല്ല യേശുവിനെ ഉളവാക്കിയതല്ല അതല്ലേ അവിടുത്തെ അർത്ഥം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഗ്രീക്കിൻ്റെ ഹീബ്രൂവിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അത് സിമ്പിൾ മലയാളത്തിൽ അത് വ്യക്തമാണ് ഉളവായതൊന്നും എന്ന് പറയുമ്പോൾ യേശു എന്തല്ല ഉളവായതല്ല എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഉളവായതൊന്നും അവനെ കൂടാതെ ഉളവായതല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യേശു ഉളവായതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ടവനല്ല പിന്നെ ഉളവാക്കിയവനാണ് ഉളവാക്കിയവനാണ് അതല്ലേ പൗലോസ് കൊലോസിയർ ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ അതിന് പതിനഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ അവിടുന്ന് അദൃശ്യനായ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രതിമയും സർവസൃഷ്ടിക്കും ആതിജാതനുമാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷനാണ് താഴെ കൊടുക്കുന്നത് ഫോർ ബൈ ഹിം ഓൾ തിങ്സ് സ്വർഗത്തിലുള്ളതും ഭൂമിയിലുള്ളതും ദൃശ്യമായതും അദൃശ്യമായതും അപ്പോൾ സ്വർഗത്തിലുള്ളത് ഭൂമിയിലുള്ളത് ദൃശ്യമായത് അദൃശ്യമായത് സിംഹാസനങ്ങളാകട്ടെ കർത്തൃത്വങ്ങളാകട്ടെ വാഴ്ചകളാകട്ടെ അധികാരങ്ങളാകട്ടെ സകലവും ഉളവായതെന്ന് വിളിക്കാൻ കഴിയുന്ന സകലവും അവൻ മുഖാന്തരം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടും അവൻ അവൻ മുഖാന്തരം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു അവൻ മുഖാന്തരവും അവനായിട്ടും നോക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യേശു ആരാണ് സൃഷ്ടിയല്ല അവിടുന്ന് എന്നേക്കും നിലനിൽക്കുന്നവന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ സേവിക്കുന്ന നമ്മൾ സ്നേഹവായ്പോടെ ജീസസ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ കർത്താവാര ഹൂഹീസ് ഹൂഹീസ് നിത്യന നിത്യ ദൈവമ സർവശക്തന എല്ലായിടത്തും അവിടുത്തെ സാന്നിധ്യമുള്ളവന ആ കർത്താവ് യേശുവിനെ കുറിച്ച് ആ പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നെങ്കിലും പേരൊന്നും യോഹനാൻ പറയുന്നില്ല ഞാൻ ഇത് മാത്രം പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കാൻ പോവുക പേരൊന്നും പറയുന്നില്ല പതിനാലാമത്തെ വാക്യത്തിൽ വരുമ്പോഴാ ആരെക്കുറിച്ചാ പറയുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ പതിനാലാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മളിങ്ങനെ വായിക്കുന്നു വചനം ജഡമായി തീർന്നു ജഡമായി തീർന്ന ആ വചനം എവിടെ വന്നു പാർത്തു നമ്മുടെ ഇടയിൽ പാർത്തു എങ്ങനെയാ പാർത്തത് കൃപയും സത്യവും ഓക്കെ അടുത്തുകൂടാത്ത വെളിച്ചത്തിൽ വസിക്കുന്ന അമർത്തിയതയുള്ള മനുഷ്യരാരും കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവനും കാണാൻ കഴിയാത്തവനുമാകുന്ന ദൈവം ദൈവം എവിടെ വന്നു നമ്മുടെ ഇടയിൽ വന്നു എങ്ങനെ വന്നു ആ പ്രഭാവത്തിലാണോ വന്നത് അല്ല 
കൃപ സത്യം കരുണയോടെ സ്നേഹത്തോടെ കർത്താവിടെ വന്നു ഇങ്ങോട്ട് വന്നെങ്കിലും മനുഷ്യനായിട്ട് വന്നെങ്കിലും ജഡമായി തീർന്നെങ്കിലും അവിടുന്ന് ആരാന്ന് അറിയാമോ അവിടുന്ന് ഏത് മനുഷ്യനെയും പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന സത്യ വെളിച്ചമ വെളിച്ചം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാകും വെളിച്ചം ദൈവത്തിൻ്റെ നീതിയെയും വിശുദ്ധിയെയും ഒക്കെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് ആ വെളിച്ചം ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നു ഇരുള് വിചാരിച്ചു ആ വെളിച്ചത്തെ പുട്ട് ഔട്ട് ചെയ്യാമെന്നാ ചിന്തിച്ചത് ഇങ്ങനെയല്ലേ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വരുന്ന ആഴ്ചകളിൽ നമുക്ക് അത് ഒന്നുകൂടെ വ്യക്തമായിട്ട് ചിന്തിക്കാം ആ വെളിച്ചം ആ വെളിച്ചത്തിൽ ജീവൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ജീവൻ എന്താ മനുഷ്യരുടെ വെളിച്ചമായിരുന്നു വെളിച്ചം ഇരുളിൽ നിന്ന് പ്രകാശിക്കുന്നു ഇരുളോ അതിനെ പിടിച്ചടക്കിയില്ല നോക്കണം മനുഷ്യനെല്ലാം വിചാരിച്ചതെന്നറിയാമോ ഫിനിഷ് ചെയ്തെന്നാ ചിന്തിച്ചത് ഇരുൾ അങ്ങനെയാ ചിന്തിച്ചത് പിടിച്ചടക്കിയെന്ന ചിന്തിച്ചത് പക്ഷേ വേദ ദിവസം പറയുന്നു അതിനെ പിടിച്ചടക്കിയില്ല കാരണം പിടിച്ചടക്കാൻ ഒക്കുന്നവനല്ല ഈ വെളിച്ചം അതുകൊണ്ടല്ലേ പാട്ടുകാരൻ പറയുന്നത് കാൽവറിനാഥൻ എൻ രക്ഷകൻ കല്ലറയ്ക്കുള്ള ഒതുങ്ങിയില്ല മൃത്യുവേ വെന്നവൻ സ്തോത്രം നമുക്കൊരു നിമിഷം ആ ഗാനത്തിൻ്റെ അടികളൊന്ന് ധ്യാനിച്ച് പാടി നമ്മുടെ കർത്താവിനൊന്ന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഗാനമാണല്ലോ ഒന്നിച്ച് ചേർന്ന് പാടി ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തും
യഥാർത്ഥമായി ആശ്രയിപ്പാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞുവോ കഴിയുന്നുവോ എന്ന് നാം നമ്മെ തന്നെ ഒന്ന് ശോധന ചെയ്യണം ഈ യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ ആശ്രയിക്കുന്നവൻ ഭാഗ്യവാനാ ആ ഭാഗ്യാവസ്ഥയിലേക്ക് വന്നിട്ടില്ലാത്ത ആരെങ്കിലും ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കർത്താവിനെ അറിയുവാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങൾക്ക് കൃപ തരട്ടെ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം സഹോദരന്മാരിലൊരാൾക്ക് ദയവായി പ്രാർത്ഥിക്കാം 